Una domenica alla Grand Jatte è un dipinto notevole, sia per il modo in cui sono stati applicati i colori, sia per le sue forme inusuali e quasi infantili. Opere come questa sono spesso inserite nella categoria del post-impressionismo, un termine che non si riferisce a una filosofia o a un approccio specifici, ma racchiude in sé gli artisti che presero sì le mosse dall'impressionismo, tentando al contempo di allontanarvisi. L'attenzione degli impressionisti, concentrata sull'aspetto visivo dei soggetti, provocò la reazione di pittori, come sarà, alla ricerca di contenuti che trasmettessero una più intensa carica intellettuale, spirituale o emozionale. Opere come questa ebbero certamente origine dalla volontà di sperimentare, di spingersi ancora oltre l'impressionismo, suscitando molte reazioni. I critici commentarono la rigidità delle figure comparandole ai soldatini giocattolo o notando come le persone che passeggiano sul lungomare di domenica indossano gli abiti migliori, prendendo l'aspetto di un corteo di faraoni. In una delle sue rare dichiarazioni sul dipinto, Serà spiegò di voler realizzare figure che somigliassero a quelle presenti nel Partenone dell'Acropoli di Atene. Desidero far sì che persone moderne si muovano come quelle nei fregi. In altre parole, l'artista mirava a fondere la modernità dell'impressionismo con le forme strutturate dell'arte classica e ricreare così un'atmosfera senza tempo. Sotto molti aspetti, una domenica alla Grand Jatte era il completamento di Bagnanti ad Asnier, un dipinto ultimato da Serra qualche anno prima. Le due ambientazioni si trovavano esattamente l'una di fronte all'altra e molte delle figure sono ritratte di profilo, come se si guardassero dai due lati opposti della Senna. Inoltre in entrambi i dipinti compare lo stesso traghetto. Nel titolo dell'opera Serra mette un giorno specifico della settimana, perché sull'isola della Grand Jatte le diverse classi sociali si mescolavano solo la domenica. Nel dipinto troviamo quindi molte persone facoltose, che l'eccessiva raffinatezza rende quasi ridicole. Osserviamo anche membri di classi cosiddette inferiori come soldati e una baglia con il tipico copricapo arancione e bianco. Questo stile si dimostrò popolare in un'epoca in cui anche altri stavano sperimentando tecniche simili. Serà applicò le teorie scientifiche dell'ottica e del colore con precisione e sistematicità ritenendo che in questo modo la sua pittura sarebbe apparsa più intensa e luminosa. Inoltre in questo dipinto c'è un'atmosfera di stasi molto forte, le figure sono rigide e immobili e le ombre sembrano permanenti donando al dipinto la consistenza dei sogni. Una domenica alla Grand Jatte è però anche un'opera fortemente strutturata, che Serra pianificò in ogni dettaglio, realizzando molti disegni dei singoli motivi e figure con il carboncino, mentre una serie di bozzetti a olio lo aiutarono a stabilire la struttura della composizione. Il dipinto fu eseguito interamente in atelier, al contrario del metodo di pittura in plein air degli impressionisti, che lavoravano all'aria aperta con rapidità. L'ampia tela di 310 cm di larghezza probabilmente causò non pochi problemi a Serà, che non poteva allontanarsi a una distanza sufficiente a ottenere una visione panoramica dell'opera e sono state notate alcune discrepanze di scala. Ad esempio la signora che si trova al centro è più grande di quella che sta pescando pur trovandosi sullo stesso piano. Serà, in occasione dell'ultima esposizione impressionista del 1886, condivise una sala con tre dei maggiori esponenti della pittura neoimpressionista, Paul Signac, Camille Pissarro e il figlio di Pissarro, Lucien. A Parigi, gli impressionisti avevano ormai affermato uno stile nuovo, trasformando radicalmente il modo di fare arte e aprendo la strada alle sperimentazioni neoimpressioniste. L'entusiasmo per il neoimpressionismo però si esaurì presto, forse anche per l'approccio lento e minuzioso richiesto da questa tecnica. Secondo Serra, infatti, la resa dei colori raggiungeva un'efficienza massima se la pittura veniva applicata con l'estremità del pennello sotto forma di puntini di colore. 
Questa tecnica fu definita da Serat divisionismo perché manteneva separati i singoli punti di colore, sebbene molti dei suoi contemporanei preferirono il termine puntinismo, che si riferiva alla tecnica dei puntini colorati. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.